ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం చక్కగా పూలు పెట్టాం ఎందుకో ఈరోజు కూడా స్పెషల్ మన టీచర్స్ డే మరి టీచర్స్ డే గురించి మీ అందరికీ తెలుసు ఈరోజు మనకి విద్య చెప్పే వాళ్ళందరినీ మనం కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ జరుపుకునే ఈ టీచర్స్ డే మొదటిగా మన సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారి జన్మ దినోత్సవం రోజు మనం ఇది జరుపుకుంటూ ఉంటాం చిన్నప్పుడే మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం ఆచార్య దేవోభవ అని అంటే గురువుని ఆచార్యుడిని మనం దేవుళ్ళ భావిస్తూ ఉంటాం ప్రతి ఒక్క మనిషి జన్మించినప్పటి నుంచి ఆఖరి శ్వాస పీల్చుకునేంత వరకు తను విద్యార్థి అలాగే ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత ఒక తెలివి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు గురువుగా ప్రవర్తించే అవకాశం కూడా దొరుకుతుంది అంటే స్కూల్లో చెప్పే వాళ్ళే టీచరా కాదండి ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు కూడా టీచరే మనం ఉద్యోగం చేసే దగ్గర మనకి మంచి మాటలు చెప్పేవాళ్ళు కూడా టీచరే చాలాసార్లు మన మిత్రులు కూడా మనకి గురువులు అవుతారు ఎందుకు ఎంతోమంది దగ్గర ఎన్నో నేర్చుకోగలుగుతాం మన మిత్రులే కాదండి మన కింద పనిచేసే వాళ్ళు కూడా మనకి అప్పుడప్పుడు గురువులు తయారవుతూ ఉంటారు మరి ఈరోజు నేను చేసేది కూడా ఆ డిష్ అట్లాంటిదే నీకేం తెలుసు వంకాయ పులుసు అని సరదాగా చిన్నప్పుడు అనేవాళ్ళం నీకేం తెలుసు వంకాయ పులుసు కాదు ఆ వంకాయ పులుసులో కూడా బోల్డ్ రుచులు ఉంటాయి ఆ రుచుల్ని ఆస్వాదించినప్పుడు మనం చక్కగా జీవితాన్ని ఆస్వాదించగలుగుతాం అందుకే ఈరోజు వంకాయ పులుసే చేస్తున్నాను వంకాయల్లో మనకి పెద్ద వంకాయలు దొరుకుతాయి సో ఆ పెద్ద వంకాయల్ని కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేస్తున్నాను ఇందాక నేను గురువుని మనం పెద్దవాళ్ళల్లో చూస్తాం మన మిత్రుల్లో చూస్తామన్నాను అలాగే మన కింద పనిచేసే వాళ్ళల్లో కూడా మన మిత్రుని చూస్తాం నేను అమెరికాలో నాకు రెస్టారెంట్ ఉన్నప్పుడు నా కింద పనిచేసే ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు ఆ అబ్బాయి పేరు శ్రీనివాస్ అయితే ఆయనకి ఎప్పుడు చిరు నవ్వుతూ ఉంటాడు ఆయనకి కోపం అనేదే రాదు సో ఆయన్ని కూడా చూసి నేను అబ్బా నేను కూడా నాకంత ఎందుకంటే మన కోపాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలగడం అనేది కూడా ఒక అద్భుతమైన శక్తి దాన్ని కూడా మనం నేర్చుకోవచ్చు ఆయన దగ్గర కూడా అది నేర్చుకోవాలనుకునేవాడు ఆ విషయానికి ఆయన నా గురువుల అనుకునేవాడు అలాగే కాలేజ్లో చదువుకున్నప్పుడు విద్య చెప్పిన గురువులు కూడా ఎంతో మంది మరి వాళ్ళందరికీ నేను ఈ షో ద్వారా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాను సో మరి ఈరోజు మన ఈ వంకాయ పులుసు తయారు చేయడం కోసం ఫస్ట్ నూనె వేసేసుకుందాం నూనె వేసి వంకాయ పులుసు తయారు చేసుకోవడానికి వంకాయ పులుసు దాంట్లో ఎన్నో అద్భుతమైన రుచులు ఉంటాయి షడ్ రుచులు అంటాం షడ్ రుచులు అంటే జీవితాన్ని ఆస్వాదించాలంటే షడ్ రుచులని మనం చక్కగా ఎంజాయ్ చేయాలని చెప్పేసి ఉగాది పూట మనం షడ్ రుచులు చక్కగా వేస్తుంటాం కానీ మీరు ఒక మంచి పులుసు తీసుకున్నా అందులో షడ్ రుచులు ఉంటాయి అందులో కారం ఉంటుంది పులుపు ఉంటుంది తీపు ఉంటుంది ఒగరు ఉంటుంది అన్ని షడ్ రుచులు కలిగిన ఈ కూర నాకు ఇష్టం అన్నంలో పాటు కలుపుకొని తింటుంటే దాంట్లో ఉన్న మజ నీకేం తెలుసు వంకాయ పులుసు అంటే వంకాయ పులుసులో ఏముందో నీకేం తెలుసు అని నేను మళ్ళీ ఎదురు చెప్తుండేవాడిని కానీ నిజానికి ఈరోజు ఈ వంకాయ పులుసులో కూడా అంత అద్భుతమైన రుచి మన నూనె వేడెక్కిన తర్వాత మనం తాలింపు వేసుకుందాం తాలింపు కూడా ఒక విద్య లాంటిది తాలింపులో ఎన్నో గుణాలు ఆ ఆవులు చిట్టుపట్లాడితేనే ఆ వచ్చే సువాసన అద్భుతంగా ఉంటుంది కొంతమంది వాళ్ళ మూఢ నమ్మకాల ద్వారా వాళ్ళు విద్యని తిరస్కరిస్తూ ఉంటారు ఎందుకు అంటే అది వాళ్ళ తప్పు కాదు వాళ్ళకి చెప్పిన విషయాలు వాళ్ళు పెరిగిన విషయాలు నేనైతే ప్రతిరోజు రెండు గంటల పాటు చదువుకుంటూ ఉంటాను మరి టీచర్ ఎవరు ఎంతోమంది నాకు తెలియని వ్యక్తులు యూట్యూబ్లో వెళ్తాను వీడియో చూస్తూ ఉంటాను ఆ వీడియోలో ఏదో నేర్చుకుంటాను వాళ్ళు నా గురువు అయిపోతారు విద్య అనేది మనకి ఒకరు క్లాస్ రూమ్లో కూర్చోపెట్టుకుంటే చెబితే వచ్చేదే కాదు మనం మనంతట తాపత్రయ పడాలి చదువుకోవాలి మనం జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళాలని మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే మన ఆవాలు చీటపట్లాడాలి నూనె కరెక్ట్గా వేడెక్కితేనే కదా చీటపట్లాడేది ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర ఆ పులుసులో మంచి టేస్ట్ రావాలంటే మన ఎండు మిరపకాయలు ఆ నూనెలో లైట్గా వేగాలి ఇందులో మీరు మెంతులు వేసుకోవచ్చు మెంతుల పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు కొంచెం మెంతులు కూడా వేసాను మరి ఈ పులుసులో చక్కగా మన ఉల్లిపాయలు ఈ ఉల్లిపాయలు కూడా ఎర్రగా అయినప్పుడు మనకి ఆ మంచి సువాసన ఉల్లిపాయల నుంచి వస్తుంది అంతేకాకుండా ఉల్లిపాయలు కొంచెం బ్రౌన్గా అయితే అందులో మనకి కొంచెం తీపి కూడా వస్తుంది ఇందులో కొంచెం అంత ఉప్పు వేయడం వల్ల ఆ ఉల్లిపాయలలో నుంచి కొంచెం నీరు బయటకు వస్తుంది ఇవన్నీ ఏంటి విషయాలు ఇవన్నీ కూడా నాలెడ్జే ఈ విషయంలో చెప్పాలి అంటే నేను కూడా మీకు ఒక విధంగా టీచరే ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకుంటూ ఉంటాం చక్కగా ఇంట్లో కూర్చొని టీవీ చూసుకుంటూ కూడా నేర్చుకుంటూ ఉంటాం అయితే నేర్చుకోవడంలో కూడా మంచితనం నేర్చుకోవడం అనేది మనం మన పిల్లలకి చెప్పాలి చిన్నప్పటి నుంచి ఆ మంచితనం అనేది నేర్చుకోగలిగిన వాడే నిజమైన విద్యార్థి 
చెడు నేర్చుకునేవాడు విద్యార్థి కాదండి ఇక్కడ ఉల్లిపాయల్లో నుంచి అంతా బయటకు వచ్చేసింది తాలింపు పెట్ట గురించి ఎన్నోసార్లు చెప్తూ ఉంటాను కదా ఏ డాక్టర్ ఈ తాలింపు పెట్ట ముందు పనికిరాడు ఎందుకంటే ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా మనని కాపాడేదే ఈ తాలింపు పెట్టే దీంట్లో కొంచెం పసుపు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాకు పులుసులో చాలా ఇష్టం వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసినప్పుడు ఇంగువ వెయ్యం కానీ నేనైతే అది కూడా కొంచెం వేసేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు మన వెల్లుల్లి రెబ్బలు అన్నీ చక్కగా అవుతున్నప్పుడు ఇందులో కరివేపాకు కావాలంటే తుంచి వేసేద్దాం చాలామంది కరివేపాకు తినాలంటే నాకు ఇష్టం ఉండదు పాలు తాగాలి అంటే ఇష్టం ఉండదు చాలామంది ప్రయత్నం చేయకుండానే నాకు ఇష్టం లేదని చెప్పేస్తూ ఉంటారు దాంట్లోనే ఓటమి ఉంటుంది అంటే వాడు మంచి విద్యార్థి కాదు ఏదైనా నాకు రుచి కూడా మీరు తినేటప్పుడు పిల్లలకి చాలామంది ఎందుకంటే పిల్లలు ఎక్కడి నుంచో నేర్చుకోరు పెద్దల దగ్గర నుంచే నేర్చుకుంటూ ఉంటారు పెద్దలు తినేటప్పుడు తండ్రి అంటాడు నాకు ఇష్టం లేదు అది అంటాడు ఓహో ఇష్టం లేదు అని వచ్చని పిల్లవాడు నేర్చుకుంటాడు అంటే ఇటీవల నా మిత్రుడితో మాట్లాడుతూ మంచి పంపికిన్ హల్వా చేశాను అంటే నాకు పంపికిన్ హల్వా ఇష్టం లేదన్నాడు ఎందుకు అంటే తను చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో స్కూల్లో తిన్నాడంట ఆ పంపికిన్ అప్పుడు నచ్చలేదంట అందుకని ఇప్పటిదాకా ఇష్టం లేదు పంపికిన్లో ఒకటే రకంగా ఉండదు కదా అందులో ఎన్నో రకాలుగా చేసుకోవచ్చు మనకు నచ్చే విధంగా చేసుకోవచ్చు ఇంతవరకు ఆహారంలో ఏది లేదు నాకు ఇష్టం లేదు ఒక పద్ధతి ఒక రెసిపీ నాకు ఇష్టం లేకపోవచ్చు అదే దాన్ని వేరే విధంగా చేస్తే ఇష్టం ఉంటుంది మనం ఒక మంచి విద్యార్థి అయినప్పుడు అన్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం అందుకే నా షోలో ఎప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటి జీవితాన్ని ఆస్వాదించమని నా వెల్లుల్లి అన్ని చక్కగా వేగాయి ఇందులో టమాటా ముక్కలు కూడా వేసేసి ధనియాల పొడి కారపొడి అయితే నేను మెంతులు కొంచెం వేశాను దీంట్లో కొంచెం మెంతుల పొడి కూడా లైట్గా వేసుకుంటా నాకు ఆ వంకాయ పులుసులో కొంచెం ఆ చేదు వస్తే చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంది ఇందులో వంకాయ ముక్కలు కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకుంటున్నాను పులుసుని కొంతమంది చిక్కగా చేసుకుంటారు మరికొంతమంది అదే పులుసుని కొంచెం పలసగా చేసుకుంటారు ఇందులో మన చింతపండు పులుసు ఇందులో వేసి ఈ చింతపండు పులుసు స్లోగా కుక్ అవుతూ మన ఈ వంకాయ ముక్కలు కూడా మనకి చక్కగా నలిగిపోవాలి తర్వాత మనకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ చక్కగా వచ్చేస్తుంది ఇందులో మీరు కొంచెం చిక్కపరచుకోవడానికి మరి టేస్ట్ బాగా పెంచుకోవడం కోసం కూడా మనం కొంచెం నువ్వులు పల్లీలు వాడచ్చు ఏ విధంగా కొన్ని పల్లీలు మరి ఎక్కువ అక్కర్లేదు నేను ఒక ఐదు ఆరు పల్లీలు పది పల్లీలు పడ్డాయి ఇందులో దీంట్లో ఆ పల్లీలు వేయించిన పల్లీలు దాంట్లో కొంచెం వేయించిన నువ్వులు కూడా వేసుకున్నాం వేసి దీన్ని పొడి పొడిగా చేసి మన ఈ పులుసులో వేసుకుంటే ఫస్ట్ మనకి ఏ పులుసులు అయినా పల్లీలు నువ్వులు పడ్డాయంటే దాంట్లో అద్భుతమైన రుచిని పెంచేస్తూ ఉంటాయి చక్కగా దీన్ని మగ్గనిస్తే మనకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది మూత పెట్టేద్దాం దీన్ని స్లోగా కుక్ చేద్దాం ప్రతి దాంట్లో నుంచి మనం నేర్చుకోగలిగితేనే మంచి విద్యార్థినం సో మనకి తెలియని ఆ గురువులకి తెలిసిన గురువులకి అందరికీ ఈరోజు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ మరి ఈ టీచర్స్ డే గొప్పగా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి సో చక్కగా దీన్ని ఉడికిద్దాం వంకాయ ఉడికిన తర్వాత దాంట్లో రుచిని ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేద్దాం ఈ పులుసులో కొంచెం మంచి సువాసన రుచి తీసుకొచ్చే మిరపకాయను కూడా చిన్న చిన్నగా మరీ ఎక్కువ అక్కర్లేదు నాకు లైట్గా ఆ టేస్ట్ని బాగా ఈ మిరపకాయ పెంచుతుంది ఆల్రెడీ మన ఎండు మిరపకాయలు పొడి బాగా వేసాను ఘాటు బాగా ఉంది దీంట్లో కొంచెం మిరపకాయ అంతేకాకుండా లైట్గా కొంచెం అంత బెల్లం మన పులుసులో వేసుకుంటే అద్భుతమైన రుచి వస్తుంది ఇంకొకటి మన కొత్తిమీర కొత్తిమీర కూడా మన పులుసులో వేసుకుంటే సూపర్ అయితే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఇందులో వాడిన నువ్వులు పల్లీలు రెండు వేయించాను అట్లా అని చెప్పేసి మరీ ఎక్కువ వేయకండి ఒక సగం చెంచాడు మీరు ఇందులో వేసేసుకుంటే ఈ రుచి బ్రహ్మాండంగా పెరిగిపోతుంది తగినంత ఉప్పు వేసుకోండి ఈ పుల్లటి కూరలో మూత పెట్టండి తగ్గించి ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఉడికిస్తాను తర్వాత మనం అన్నంతో పాటు వడ్డించుకొని ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేద్దాం చిన్నప్పుడు నీకేం తెలుసు వంకాయ పులుసు అనేవాళ్ళం ఇప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది నాకేం తెలుసు వంకాయ పులుసు అని ఆహా ఆ ముక్కలు ఆ పులుపు ఇందులో షడ్ రుచులు కలిగిన రుచి పల్లీలు ఆ మిరపకాయలు లైట్గా అందులో ఫ్లేవర్ వేసి మనం లాస్ట్లో కొత్తిమీర ముక్కలు కూడా వేసుకున్నాను చూడండి ఎంతో అద్భుతమైన రుచి షడ్ రుచులు ఇందులో చూసాం నాకు ఇది ఇష్టం ఇది ఇష్టం లేదనకుండా ప్రతిదీ ట్రై చేస్తూ ఉంటాను ఒక విద్యార్థిగా జీవిత కాలం ఉన్నవాడే ఒక మంచి గురువు కూడా అవ్వగలుగుతాడు ఎందుకంటే మనం బోల్డ్ విషయాలు తెలుసుకుంటేనే మనకు తెలియని వాళ్ళకి మనం చెప్పగలుగుతాం అందుకే జీవిత కాలం విద్యార్థిగా ఉందాం మరి మనకి వయసు వచ్చాక చక్కటి టీచర్ కూడా అవుదాం కానీ ఈ రుచి కావాలంటే మాత్రం మనం వండుకొని తినాల్సిందే నాకు గుర్తు లేదు ఈ వంకాయ పులుసు నాకు ఎవరు నేర్పించారో ఆ గురువుకి థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటాను సో 
అద్భుతమైన రుచి ఒక్కొక్క ఆ మెతుకులో ఉన్న ఆనందమో వంకాయ పులుసులో ఉన్న ఆ రుచి మనం ఎంజాయ్ చేయాలంటే చక్కగా ఈరోజు ఏదో నేర్చుకున్నారు కదా మీరు కూడా చేసుకోండి తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదించండి వంకాయ పులుసు దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా వంకాయల్ని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఆవాలు చిటపట్లాడిన తర్వాత జీలకర్ర ఎండు మిరపకాయలు మెంతులు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి ఇందులో పసుపు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఇంగువ కరివేపాకు కూడా వేసి చక్కగా కలిపి చాప్ చేసిన టమాటా ముక్కలు ధనియాల పొడి కారం కూడా వేసి దాంట్లో మెంతుల పొడి వేసి చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి కొంచెంసేపు కుక్ అయిన తర్వాత వంకాయ ముక్కలు అలాగే చింతపండు పులుసు కూడా వేసి ఐదారు నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత ఎప్పుడైతే మనకు వంకాయ ముక్కలు సాఫ్ట్ గా కుక్ అవుతాయో పచ్చిమిరపకాయ కొంచెం బెల్లం కొత్తిమీర కూడా వేసి ఇందులో వేయించిన పల్లీలు నువ్వుల పొడి అందులో వేసి కుక్ చేసుకోవాలి మరో మూడు నిమిషాలు కుక్ అయిన తర్వాత వేడి వేడిగా అన్నంతో వడ్డిస్తే చాలా చాలా రుచిగా ఉంటుంది చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన స్పెషల్ మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్